Impostazione a V, secondo Joe Allard, per un suono potente, intonato e ben centrato, che devi conoscere assolutamente. Una tecnica infallibile che puoi utilizzare, ma arrivo subito dopo l'intro. Ciao, sono Emanuela e nella vita insegno alle persone a suonare sax e clarinetto, a improvvisare e ad entrare nel mondo del jazz. Oltre all'insegnamento mi occupo anche di coaching per aiutare le persone a trovare nuove strategie per risolvere problemi e crescere. Il canale sta crescendo tantissimo per numero di iscritti e visualizzazioni e per contenuti che produciamo ogni settimana e io di questo sono molto contenta. Se è il primo video che vedi o se non sei ancora iscritto, iscriviti così mi aiuti a crescere, a produrre contenuti, tu avrai accesso a centinaia di lezioni gratuite, di tutorial, di recensioni e contenuti di armonia e improvvisazione e con la tua iscrizione permetterai a questo canale di crescere ancora di più e di continuare quest'opera di divulgazione. Ringrazio tutti i miei sostenitori, siete tantissimi, che mi avete lasciato una donazione col super grazie, io vi ringrazio con tutto il cuore per il vostro supporto e a breve ci saranno dei nuovi format che permetteranno a migliaia di persone di accedere a contenuti esclusivi che sono un ausilio concreto alla formazione e alla crescita musicale. Un altro approccio alla formazione dell'imboccatura del sassofono è stato dato da Joe Allard, che era un famoso sassofonista e clarinettista, ma un validissimo insegnante. Maestro di Stan Getz, di Michael Breaker, di Eddie Daniel, di Harvey e di molti altri. Joe Allard aveva un approccio molto diverso rispetto all'approccio di Larry Till, che come abbiamo visto ha introdotto il concetto di impostazione ad o, del quale ho fatto un contenuto apposta che trovi nelle schede oppure ti lascio il link in descrizione. Secondo Allard infatti l'impostazione ad o blocca la vibrazione ai lati del lancia, riduce la quantità di armonici prodotti e la risonanza complessiva. Allard infatti insegnava un concetto di ammetramento opposto rispetto all'impostazione ad o. Secondo lui infatti il sassofonista doveva applicare più pressione al centro del lancia, quindi sulla parte più spessa, ed appiattire le labbra per non creare nessuna interferenza con i lati del lancia, mantenendo le labbra piatte e lontane dai bordi del lancia. Spesso faceva fare ai suoi studenti una V utilizzando l'indice e il medio che venivano utilizzati per allontanare il labbro inferiore dai lati del lancia. Effettivamente in questo modo lancia è libera di vibrare in toto e non è sottoposta a pressioni eccessive e fra le altre cose non stanca e non crea dolori al labbro inferiore. Andiamo a sentire la differenza fra un'impostazione serrata e questo tipo di impostazione a V. Con un'impostazione serrata il tipo di suono che ottengo è questo. E lasciando l'ancia libera di vibrare ottengo un suono completamente diverso. Come senti la differenza è notevolissima. Attenzione però a non fare errori. Quando io devo applicare un'impostazione corretta a V in questo caso, i denti inferiori non devono stringere eccessivamente e gli angoli della bocca devono chiudere lo stretto necessario soltanto per non far uscire l'aria. Un altro fattore molto importante è mantenere una certa morbidezza e rilassatezza. Questo, fra le altre cose, mi permette, oltre che avere una buona intonazione, anche di padroneggiare meglio la proiezione del suono. Se si inizia a stringere, come hai sentito nell'esempio precedente, purtroppo si perde la proiezione, si perde l'intonazione e si fa una fatica pazzesca. Personalmente trovo questo tipo di impostazione molto valida rispetto anche all'impostazione ad O di Larry Till e io stessa la utilizzo da molti anni. Lavorando bene sull'aria e sulla proiezione del suono, con questo tipo di impostazione si massimizzano i risultati per un suono potente, timbrato, fluido e molto facile da produrre. Provala e vedrai il cambiamento, di sicuro non te ne pentirai. Io sono sicura che questo contenuto potrà esserti utile, ricondividilo con i tuoi amici musicisti e io ti do appuntamento alla prossima pillola di sax. Ciao ciao!